Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia denuncia que Ucrania utiliza armamento de la OTAN. Las autoridades de Rusia han denunciado que las Fuerzas Armadas de Ucrania hacen uso de armamento suministrado por países miembros de la Alianza Atlántica en los supuestas arremetidas sobre la central nuclear de Zaporilla eh, registrados durante el fin de semana. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Según ha alertado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, los numerosas arremetidas de artillería sobre Zaporilla y las instalaciones de la central se han llevado a cabo con munición calibre 155 de la OTAN. Zaharova ha acusado a las potencias occidentales y miembros de la OTAN de haber dado carta blanca a Ucrania para continuar con los intentos temerarios de causar daño irreparable sobre la central nuclear de Zaporilla. De hecho, son cómplices de los crímenes cometidos por Cube para los que no hay justificación. Ha denunciado la portavoz de la diplomacia rusa, quien ha lamentado que Ucrania cuente con el apoyo ilimitado de Occidente. Afortunadamente, se evitó daño significativo a la central nuclear de Zaporilla. No se produjo ninguna liberación de radiación, ha señalado Zaharova en un conjunto en comunicado perdón, recogido por la cartera diplomática rusa. Sin embargo, Pese a que la situación aparentemente no ha ido más, eh, Zaharova ha insistido en que la coyuntura en la zona está en una línea crítica y que muy probablemente podría desembocar en un desastre provocado por el hombre. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. In turn, you and your people have inspired the whole world. Ukraine is fighting the war of our times, the war that will define the world our children will inherit. Ukraine did not choose this war. Ukraine did not want this war. It was unleashed by a delusional tyrant bent on destruction, carnage, and oppression. It's a terrible burden the Ukrainian people have to carry, but they must not carry it alone. Here in this assembly, Mr. President, you have genuine, warm, committed friends. We're doing what we can to mobilize the fullest support for Ukraine and to sustain that support for as long as it takes for Ukraine to prevail in our respective parliaments and countries. Today, we will adopt resolutions calling on all allies to state clearly that the Russian Federation, under its current regime, acts as a terrorist entity. We call for the establishment of a special tribunal to prosecute Russia's crime of aggression and to hold its regime accountable for countless and horrific war-related crimes. We're also urging our governments to agree on the next steps towards Ukraine's NATO membership. We've made it clear time and again we will never recognize any of Russia's illegal and illegitimate attempts at annexation of the sovereign territory of Ukraine. I had the privilege to reiterate that steadfast position at the first parliamentary summit of the Crimea platform in Zagreb. Last month. This assembly is well aware that Russia's war started with Crimea in 2014. That is when we decided to expel Russia from our structures. Mr. President, I want to take the opportunity to pay tribute to the Ukrainian representatives in this assembly, especially Yehor Chenyev and Solomia Babroska. They've done incredible work on your behalf, as have their colleagues. And we, we've become close friends, and we truly admire their dedication to Ukraine and the cause and their commitment to our shared democratic values. Thank you so much for joining us, and Mr. President, the floor is yours. І всіх інших країн Альянсу. Дорогі друзі, ради вітати вас. Дякую за усі теплі слова, які тільки що прозвучали і звучали. І звучатимуть на Асамблеї на нашу підтримку. На підтримку боротьби за свободу. Сьогодні в Україні відзначається 9 річниця початку Майдану. Революції гідності тими місяцями 2013-2014 років коли українці на площах і вулицях наших міст захищали право на 
європейські вибухи для нашої держави. Власне, ваш товариш, всі наші з вами спільноти, спільноти народів, які об'єднані цінностями свободи, поваги до права, демократії і різноманітності. Українці наповнили потужну життєвою силою те, що багатьом почало здаватися лише бюрократичною формальністю. Українці і всі люди в Європі, в Америці, в світі, які нас підтримали і підтримують, наповнили новою енергією права Європейського Союзу. І фактично тим, як ми в Україні захищаємо свободу, ми об'єднали як Євросоюз, так і НАТО. Ми показали спільність викликів і довели спільність цінностей. Пані та панове, хоча Україна поки що не стала одноправною частиною ЄС і НАТО, я звертаюся до вас від імені народу, який завжди був, є і буде частиною ціннісного простору, до якого належите всі ви. Історія розводила нас у різні боки ідеологічні стіни. Але ці не впали, і наші з вами цінності всі збережені. І не тільки я, а мільйони наших людей, більшість громадян ваших держав підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Зараз, коли ми захищаємо наші з вами цінності не просто на площах і вулицях, а на полі бою, у повномасштабній війні, абсолютно очевидно, наскільки несправедливо і протиприродним було відчуження України від Європи. Жодного відсотка від того відчуження ми не залишимо. Я закликаю вас робити все від вас залежне, щоб наша спільнота народів цінностей більше ніколи не стала розділеною чи послабленою. Всі ви бачите, що нам загрожує. Нам, усім, усім, хто не уявляє свого життя без свободи. Всі ви бачите, наскільки вагомий внесок у захист нашої з вами спільноти робить Україну. Всі ви бачите, наскільки важливо те, що ми з вами реально об'єдналися у захисті після 24-го року. Отже, завдяки цьому ви бачите і те, що Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянс. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститись у цій війні і повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів. Українці не просто вірять, українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна територія на Схід від нас не зможе загрожувати Європу. Але щоб реалізувати всі ці кроки, реалізувати все це, ми маємо використати всю силу нашої з вами спільноти, увесь потенціал нашої співпраці для того, щоб крок за кроком зупинити цю терористичну кроку. Російської війни і повернути ми. Саме тому я запропонував українську формулу миру. Всі пункти нашої формули миру. Безсумнівні, кожен народ у нашій з вами спільноті зацікавлені в тому, щоб не підбудувати жодних небезпечних інцидентів на атомних об'єктах. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.